like a hell cut. Hello students. Uh, again, welcome to all of you. This is second video of the chapter number one uh, for bio subject. Uh, the topic is reproduction in living organism. This is second topic, sexual reproduction. Sexual reproduction. In previous class, I taught you about asexual reproduction. Asexual reproduction के बारे में अभी मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया, जिसमें और asexual reproduction में जिसमें एक single individual, एक single body that is capable to produce young ones like itself. एक single body, एक single individual अपने खुद से ही एक नया यंग वन एक नया ऑफ स्प्रिंग वो प्रोड्यूस कर लेता है बाय डिफरेंट मीन्स इन दैट ऑल मीन्स वर टॉट इन प्रीवियस लेक्चर लेकिन इस बार इस लेक्चर में अभी हम आपको बताएंगे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के बारे में सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस different gametes and these gametes when fused together when syngamy occur when syngamy occurs they form zygote and this is called sexual reproduction two different individuals or maybe single individual produces gametes aur ye gametes jab fuse hote hain fertilization hota hai to syngamy hoti hai and that leads to formation of zygote This is called sexual reproduction. It needs most of the time to induce males. So, here we go. अब हम शुरू करते हैं यहाँ से. Females or placental animals, placental animals, animals which possess animals which possess placenta. What are uh, what is placenta? Class tenth में आपने पढ़ा होगा. Placenta एक tissue होता है जिसके through a developing embryo. अपनी मदर के थ्रू मदर्स बॉडी के थ्रू न्यूट्रिशन लेता है ग्लूकोज ऑक्सीजन एक्सेट्रा अपना न्यूट्रिशन लेता है उसको बोलते प्लेसेंटा तो प्लेसेंटल एनिमल्स इन फीमेल्स प्लेसेंटल एनिमल्स के फीमेल्स और प्लेसेंटल एनिमल्स एग्जिबिट साइक्लिक चेंजेस जो प्लेसेंटल एनिमल्स होते हैं उनमें कुछ साइक्लिक चेंजेस देखने को मिलती है एज ए सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्ट सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ प्लेसेंटल एनिमल्स ऐसे एनिमल्स जिसमें प्लेसेंटा होता है वो कुछ साइक्लिक चेंजेस एग्जिबिट करते हैं शो करते हैं देखते हैं इन नॉन प्राइमेट्स इन नॉन प्राइमेट्स मैमल्स लाइक काउ डॉग रैट एक्सेट्रा दी साइक्लिक चेंजेस दी साइक्लिक चेंजेस आर नोन एज ऑस्ट्रस ऑस्ट्रस साइकिल बट इन प्राइमेट्स वट आर प्राइमेट्स लाइक मॉन्कीज ए ओरंगुटान गोरिल्ला एक्सेट्रा इन प्राइमेट्स मंकीज एप ह्यूम एक्सेट्रा दे पॉजिस मैंस्ट्रुअल साइकिल दीज साइक्लिक चेंजेस आर कॉल्ड एज मैंस्ट्रुअल साइकिल एज यू आर वेल अवेयर अबाउट मैंस्ट्रुअल साइकिल इट हैज ऑलरेडी बीन टॉट इन योर लोअर क्लासेज इन क्लास टेन एक्सेट्रा नाउ हियर कम्स देर आर सम इवेंट्स there are some events in sexual reproduction these events has been classified under three heads the first one is pre fertilization fertilization and then post fertilization uh sexual reproduction may or jitni bhi sari events hoti hain unko humne teen uh, parts mein classify kiya hai the first one is pre fertilization before fertilization fertilization ke pehle kya kya events hoti hai kaun kaun si baatein hoti hai kaise kya kya hota hai और नेक्स्ट वन इज फर्टिलाइजेशन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन क्या क्या चीजें होती है एंड नेक्स्ट वन द लास्ट वन पोस्ट फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है नाउ हियर बिकम द फर्स्ट वन अगेन द प्री फर्टिलाइजेशन द फर्स्ट वन द फर्स्ट स्टेप प्री फर्टिलाइजेशन हैज आल्सो बीन डिवाइडेड इनटू टू स्टेप्स गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर गैमेटोजेनेसिस द फर्स्ट वन द नेक्स्ट वन इज गैमेट ट्रांसफर Gametogenesis, simple as its name suggests, gametogenesis, formation of gametes, gametes का बनना. Gametes are uh, basically are two different types, male gametes and female gametes. 
हेमरोजेनेसिस एंड देन गैमेट ट्रांसफर अभी जब गैमेट्स का फॉर्मेशन हो जाता है तो गैमेट्स ट्रांसफर कैसे होते हैं इट कम्स अंडर टू डिफरेंट एडिंग्स सो या भी गो गैमेट्स आर बेसिकली हेप्लॉय एज यू नो गैमेट्स गैमेट्स आर बेसिकली हेप्लॉयड विच आर प्रोड्यूस्ड मोस्टली विच आर प्रोड्यूस्ड मोस्टली फ्रॉम डिप्लॉयड बॉडी यू हैव ऑलरेडी रेड इन क्लास इन क्लास इलेवेंथ गैमेटोफाइट्स एंड स्पोरोफाइट बॉडी गैमेटोफाइट स्टेज एंड स्पोरोफाइट स्टेज गैमेटोफाइट स्टेज जो सिंगल जो हेप्लॉयड में होती है हेप्लॉयड बॉडी होती है और स्पोरोफाइट बॉडी वो होती है जिसमें डिप्लॉयड बॉडी होती है Haploid mean chromosome number half and diploid mean chromosome number full. Next, gametes are basically haploids which are formed by the meiosis, which are formed by the meiosis. जो diploid body होती है, diploid bodies में meiosis, meiosis cell division होता है. Meiosis cell division is also known as, as you know, reductional division because इसमें chromosome number half हो जाते हैं and we have already read in class eleventh. Gametes, uh, haploid, uh, gam haploids are formed by the process of meiosis. In algae, uh, algae homogametes. Algae, in case of in most of the algae, the gametes बनते हैं. All gametes are morphologically similar. दिखने में एक जैसे होते हैं. And such gametes are known as or known as homogametes. Homogametes or isogametes. But in majority of the organism, in majority of the organism, the gametes which are produced are morphologically shape size may gametes are different and they, they are known as heterogametes. They are known as heterogametes. Heterogametes, for example, male in case of male, it is called anthrozoites or sperms. In case of female, it is called egg ova. Two different types of gametes are formed, that's why they are called heterogametes. In majority of the organism. Next, <clears throat> now we start from the next topic. Organisms may be bisexual, bisexual, having both the sex organ in single body. Bisexual, bisexual organism having both the sex organ in same body, which are known as bisexual. And bisexual uh, term is also used as homothallic. Homothallic. Homo means same. Thylic mean body. Homo thylic, same body mean dono sex organs. Homo thylic, and uh, this term is also known as monoecious. Mean bisexual, you can say it homosexual, you can say it monoecious. For example, if we talk about mustard, this example is uh, bisexual plants, ka example is mustard, this is called uh, Brassica compestris, this is scientific name, hai. and uh, hibiscus. Hibiscus rosa sinensis, which is called Gudhal, so these bisexual uh, ye plants are. As far as bisexual animals, earthworm and leeches. Earthworm and leeches, these are bisexual organisms, which are in one body mein male or female sex organs. Hote hai. As well as, we talk about unisexual. Unisexual means organism having uh, both the sex organs are found in different bodies. Unisexual or uh, also known as heterothallic or dioecious. For example, in uh, in case of plants, papaya, yeah, watermelon, papaya and watermelon. And uh, as far as animals, human. We are the human being. Sexes are separate. Hum logo mein sexes separate hai. Man and woman. Male and female. Now come to the topic. <coughs> Next topic: infantile, infantile, algae and bryophytes. Their body is haploid. You have already read it. You have already been taught about this haplantic, diplantic, and haplodiplantic life cycle. Apo class 11th may ye padhaya ja chuka hai, most probably second or third chapter. So, in case of fungi, algae, and bryophytes, their plant body is haploid. Uh, but, but in uh, in uh, developed plants in developed organism like uh, in pteridophytes, angiosperm, gymnosperm and most of the mammals their body is as diploid. Their body is formed in form of diploid. Meiosis division, meiosis division which is also known as reduction division I told you meiosis division which is reduction division always leads 
Most of the time, it leads to the formation of gametes. Diploid body to make haploid gametes. जब जब भी मेयोसिस होता है, जब भी मेयोसिस होगा, तो most of the time, not always, but most of the time, मेयोसिस diploid organism में होता है, diploid cells में होता है, diploid organism में होता है, और फिर haploid gametes form करता है. Next अब हम बात करते हैं specialized cells in case of diploid organism. जैसे हमारी body क्या है diploid है. आपके आसपास जितने भी सारे plants हैं, 98 percent जितने भी plants हैं सबकी body diploid body है और जितने भी animals आप देख रहे हैं सारे सारे animals हमारे आसपास almost 99 percent 98 percent सारे diploid हमारी body उनकी body diploid है तो specialized cells हम लोग की body में कुछ specialized specialized cells होती हैं जिन्हें हम कहते हैं myocyst come on note it down one more time there are specialized cells are found in diploid body where meiosis division happen where meiosis division happens and with the result of meiosis division haploid gametes are formed like in case of human being sperm and ovum gametes next topic next here comes next topic gamete transfer now the formation of gamete has already been take place अब हम बात करते हैं गैमेट ट्रांसफर गैमेट्स बन तो गए मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स बट इनका ट्रांसफर कैसे होगा जिनका ट्रांसफर होगा फिर ये सिंगैमी होगी गैमेट्स फ्यूज करेंगे फर्टिलाइजेशन होगा नाउ गैमेट ट्रांसफर मेल गैमेट्स मोस्ट ऑफ द टाइम मेल गैमेट्स आर मोटाइल मेल गैमेट्स आर मोटाइल अब ह्यूमन बींग का केस ले लो इन केस ऑफ ह्यूमन बींग में और ह्यूमन बींग में स्पॉम्स और एज अ गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं एंड स्पॉम्स आर मोटाइल स्पॉम का स्ट्रक्चर और हेड आपने देखा होगा उसका हेड बॉडी देन नेक टेल स्पॉम में टेल होती है जो कि इस तरह से वो उसको मूव करने में उसके मूवमेंट करने में उसको हेल्प करता है बिकॉज स्पॉम को ट्रेवल करके और फेरोपिन ट्यूब तक जाना पड़ता है और फेरोपिन ट्यूब में ही ओवम से फिर जब उसकी मेटिंग होती है और उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन होने तक के लिए स्पॉम को वहां तक जाना पड़ता है एक टाइम के इजैकुलेशन में ऑलमोस्ट थ्री क्रोर्स इमेजिन स्पॉम ह्यूमन बॉडी में जब सीमन एक बार के सीमन एक बार के इजैकुलेशन में अलमोस्ट थ्री क्रोर्स मोर देन थ्री क्रोर्स स्पॉम्स आर रिलीज्ड एंड वो थ्री क्रोर्स स्पॉम में बहुत सारे स्पॉम्स ओवम के चारों तरफ और अपने अपने मौके की तलाश में रहते हैं और फिर उन्हें कोई एक स्पॉम फर्टिलाइज कर इमेजिन सोचो इस दुनिया में आने से पहले हम लोगों ने अपने तीन करोड़ लगभग थ्री करोड़ भाई बहनों से कंपीट करके हम लोग के साथ साथ हमारे फादर के स्पॉम हमारे फादर के ने एक बार में लगभग तीन साढ़े तीन करोड़ स्पॉम्स उसमें से इजैकुलेट किए और उसमें से वन स्पॉम जो सबसे पावरफुल था उसने फर्टिलाइज किया और इस तरह से हमारी एंटाइटी हमारा अस्तित्व इस दुनिया में तो हम पैदा होने से पहले ही हमने सारे अपने साढ़े तीन करोड़ भाई बहनों से कंपीट करके इस दुनिया में आया बहुत बड़ी बात है सोचने के सो अभी ये तो हो गई हमारी अब इसको हम बात करते हैं गैमेट ट्रांसफर मेल गैमेट्स विच आर जनरली विच आर जनरली मोटाइल एंड फीमेल गैमेट्स आर जनरली नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट जैसे ओवम फीमेल ह्यूमन जो ह्यूमन फीमेल के केस में गैमेट कहाँ से बनता है ओवरी में ओवरी में ओवम बनता है और वो नॉन मोटाइल होता है वो चलता नहीं है एक्सेप्शन लेकिन हाँ यहाँ पर भी एक्सेप्शन है कुछ फंजाई और एलगी में मेल फीमेल दोनों गैमेट्स मोटाई होते हैं अब हम बात करते हैं इन सी प्रोड्यूसिंग प्लांट्स इन हायर प्लांट्स इन सी प्रोड्यूसिंग प्लांट्स जनरली एंजियस फॉर्म इन सी प्रोड्यूसिंग प्लांट्स पॉलिनेशन पॉलिनेशन टेक्स प्लेस पॉलिनग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड पॉलिनग्रेन्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम एंथर पॉलिनग्रेन्स बेसिकली हेपलॉड होते हैं एंथर से और जब एंथर का डेहसेंस होता है फटता है तो एंथर से पॉलिंग्रेन्स निकलते हैं और पॉलिंग्रेन्स फिर आपको पता है स्टिग्मा पे जाके लैंड होते हैं और फिर मोस्ट ऑफ द पॉलिंग्रेन्स जब निकलते हैं जब रिलीज होते हैं एंथर से तो वो बेसिकली उसमें दो मेल न्यूक्लियस होते हैं इन केस ऑफ सिक्सटी परसेंट ऑफ एंजिस फॉर्म्स अब हम बात करते हैं यहाँ से नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन अब हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन What is fertilization? Fusion of gametes. Fusion of gametes. Male gamete and female gametes. Fusion of gametes, which is called as syngamy. The process of fusion of gametes is known as syngamy, and syngamy always leads to formation of 
zygotes exception but exceptions are, are uh, always there exceptions if syngamy doesn't take place agar mono syngamy nahi or male gametes female gametes agar nahi milte if there is no syngamy then for example there are exception exceptions kya hai like in case of rotifers so what are rotifers basically ye uh, ascalmenthes mein aate hain aquatic uh, organism hote hain rotifers honey bee honey bee madhumakhi honey bee and turkey टर्की एक बर्ड होती है आ, वो चिकन अपना मुर्गा मुर्गी के जैसे टर्की तो रोटीफर्स हनी बी और टर्की में जो फीमेल होती है इनके फीमेल का जो गैमेट हो जो फीमेल गैमेट होता है जो एग होता है इट अंडर गोज इट अंडर गोज डेवलपमेंट एंड फाइनली इट फॉर्म्स न्यू इंड्यूसिबल आपने देखा रोटीफर्स हनी बी और टर्की में इसमें जो फीमेल गैमेट होता है खुद ही डिविजन करके खुद ही डेवलप करके एक नया इंडिविजुअल बना लेता है इसमें मेल गैमेट की जरूरत नहीं होती एंड दिस इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस और इस प्रोसेस को हम कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस एंड दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो सी यू नेक्स्ट टाइम थैंक यू वेरी मच